Enfim, tô fingindo que isso é um retiro espiritual mesmo pra mim. Acho que eu tô tão acostumada com quarentena na Malásia que essa quarentena aqui tá tipo, tô levando muito de boa, gente. Tá é, tipo, tô levando muito de boa, gente. Dia 30 de noite. Então a gente tive muita saudade, ansiedade de comer, assim. Eu comi meio-dia, meu café da manhã, mas aí continuei comendo. Comi chocolate, comi amendoim, comi fruta, tomei chá, comi mais fruta, to comi toda a batata frita que eles me deram, mais umas batatas. Ui, gente, eu tô até enjoada de tanto que eu comi. Assim, é de ansiedade, sabe? Mas tá quase lá, né? Agora eu vou. Nem com... eu liguei muito pra família que assim, hoje eu tô chata. E eu não aguento mais, gente. Eu quero ir embora. Gente, eu quero muito ir embora. Eu não aguento mais ficar nesse quarto. E agora eu vou ligar. Na recepção Pra saber quando que eu vou fazer meu teste do corona, né? Porque, tipo assim, até agora eu não fiz Então vocês vão me acompanhar nesta saga Hi, uh, this is from room 1028 Yes, me and I want information I'm gonna leave the hotel on the 1st of January So I want to know when I'm gonna do the covid test Do I need to do? Ok, so Ah, ok, ok, so let me know then, ok? Thank you Ok, no, that's it, thank you so much Bye Então, me disseram e eu vou fazer o teste amanhã, entre 8 e 10 da manhã, mas essa hora eu estou dormindo, geralmente eu acordo às 9. Vamos ver se eles batem na minha campainha, não vou ficar aqui acordada, né? Porque pressa nós não temos e o resultado vem no meio da noite, eles falaram. No dia 1 então, se tá tudo certo, eu vou ser liberada. Eu não sei se é com todo mundo, mas aqui tem os seguranças da quarentena, os guardinhas, vestidos de astronauta. E todos eles têm meu WhatsApp, começaram a me mandar mensagem, todo dia, todo dia eles me mandam, hi mom, mom. Como é que você tá? O que, é que você precisa? Mas, gente, eu nunca preciso de nada. O que, que eu vou precisar, né? Eu acho que pra ver se eu tô viva. Eu não sei se eles fazem isso com todo mundo. Gente, dá uma olhada na quantidade de comida acumulada que eu tenho aqui. Porque eu faço todo dia. Café da manhã, da janta e do almoço. E eu não como essas comidas aqui porque eu só tomo café da manhã, meio-dia com fruta. Então aí eu junto tudo, pego o que eu posso aproveitar, por exemplo, aqui. É, tem maionese, massa, salada e tinha uns pepinos. Aí aqui tinha mais uns pepinos, um pouco de batata frita. Você como eu tô comendo muita batata frita, eu tirei. Essa aqui vai ser minha janta, eu junto as três e aproveito que eu consigo comer 30, gente, 31, 31, hoje é dia 31 Ai, meu Deus, gente, olha a bagunça Fui acordada hoje às 9 da manhã pela campainha pra fazer o PCR Então eu só fui na porta e fiz assim E eles enfiaram um negocinho, fiz o PCR E agora estou começando a botar tudo de volta dentro da mala, gente Ai, gente, eu não sei como coube tudo isso, mas eu preciso fazer todo esse processo novamente de packing. Mas agora, por um bom motivo, finalmente vou amanhã embora. Hoje vai ser o um ano novo, não sei como vai ser. Aí treinei já uma horinha, porque eu tô comendo muita batata frita. Só queria compartilhar que eu estou fazendo a unha, estou me preparando pra sair amanhã. Ai, gente, tô que nem uma criança no primeiro dia de escola. Sério, eu não vejo a hora. Meu Deus do céu. Aí, como é o último dia, meninas, não tenho feito muita coisa. Quatro da tarde dá o quê? Vontade de comer alguma coisa boa. O que, que estou fazendo? Vou mostrar pra vocês. Estou fazendo um mexidinho. Pasta de amendoim, damasco e aveia. Aí eu vou botar um pouquinho de água quente. E vou misturar... E vou fazer tipo um cremezinho Vou botar um pouquinho de chocolate 70% Que temos aqui E um pouquinho de banana, um pouquinho de amêndoas Fazer um mash E vou comer isso agora, porque sério E um chazinho de canela, assistindo meu Dirty Dancing aqui, sei lá Vou botar um Netflix Último fim de tarde Tá tocando a musiquinha da oração Tem um sunset bem bonitinho E o trânsito, gente No último dia do ano Olha só a caixinha que eles deram de comida. Super especial, diferenciado. De novo. Será que tem algo que eu coma? Suquinho que eu não como. Um pãozinho, um bolinho. Ai, uma massinha que eu não como. Ai, gente, coisas que eu não como. Será? Não tem uma 
salada tem os vegetais nos batatas. Fofos, né? Quase ano novo, amigos. Eu tô usando branco, ó. Tô enrolada na coberta. Ai, gente, falta cinco minutinhos. Dá pra ouvir uns fogos, botei uma música aqui de frequência, me conectando. Olha, lá no fundo dá pra ver os fogos, lá no fundinho. Eu tô aqui pronta, prontíssima, já com meu look separado, tá? Tô passando um cafezinho. Liguei na recepção pra pedir que horas que eu vou embora e, tristemente, eles me falaram que vai ser uma da tarde. Ai, gente, é nove da manhã. Então, lá vou eu, né? Tô passando café, vou fazer um yoga, alguma coisa assim, né? Pra passar o tempo, porque eu tô tão ansiosa, parece meu primeiro dia da escola. Hi, it's from room 1028 again. I just want to let you know that my transportation, you come around 1 p.m. It's okay, did you check out around that? Yes. Okay, so I call you uh, right before. Yes, thank you. Tô indo embora. Gente, indo embora. Esperando o fogão de minhas malas todas. Esse vídeo comigo toda descabelada, do jeito que eu queria, no vento, na natureza. Saí, gente, tô no meu condomínio onde eu vou morar, então eu tô agora desbravando tudo. Foi intenso, mas sobrevivi. O meu rolê da minha primeira semana aqui é que eu já tô no terceiro supermercado. Eu tô em busca do supermercado que não seja longe, que seja mais perto, que tenha tudo que eu precise. E esse eu acho que é um dos. Tô aqui fazendo só, comprei, peguei uma farinha de arroz. Descobri, né, que tá escrito em inglês, graças a Deus Enfim, os preços aqui é aquela coisa, gente 18 milhões, 13 milhões Isso aqui é barato Mas, por exemplo, o café 169, caríssimo, né Eu trouxe um pouco, aí tem assim Tá 60 Vamos ver o que mais Eu vou mostrar pra vocês o shopping que tem perto de aqui em casa Eu acho que deve ter jeitos muito mais fáceis De ir pro shopping do que esse jeito que eu tô indo, mas gente, eu não sei! Este é o lugar que eu moro, é um conjunto de prédios, o meu deve ser aquele primeiro ali, final de tarde, e aí tem um acesso assim, vai vindo pela, por essa estradinha, aí... Consegui entrar no shopping e dar uma olhada que legal o que temos aqui no meu prédio. Tem essa, essa aguinha aqui, ali tem um, umas piscinas, ai tem um sunset bem bonito, que lindo! Essa música é oração, que tem cinco vezes por dia. Agora não tá tão alto, mas gente, quatro da manhã começa e eu me acordo todos os dias desde que eu cheguei. Aqui, ó, amigos, é super legal meu condomínio, tem tipo uma piscinona, assim, parece um clube. Mas como eu sou um ser humano que trabalha, eu fui comprar uma melancia. Já na primeira semana já estamos na ativa e eu vou pra academia agora. Eu só queria demonstrar que o look da piscina, gente, é o meu. Eu sou a única pessoa do universo que usa um biquíni. Tipo, biquíni eu não usei ainda, maiô. Mas tipo, de calcinha. A maioria das mulheres usa roupa. Ou tipo, maiô, tipo, shortinho. Ou tipo, um vestido, sabe? Não existe, ó. Essa aqui tá de roupa. Não existe ninguém, tipo, pelada, assim. Se é um maiô, é um maiô com shorts. Olha a situação da cidade, minha gente. A gente aqui perdida. No meio do trânsito. Todo mundo olha pra gente. É uma zoeira, gente. Uma zoeira. Tô aqui pronta para um casting também pra avisar pra vocês que eu fiz um vlog do meu primeiro trabalho aqui na Indonésia. E também vai ter muito look de provador. Tem um shopping máximo aqui perto de casa. Então ativa o sininho, se inscreva no meu canal e fica aqui vendo mais vídeos que eu vou deixar por aqui nessa tela. Um beijo e até a próxima.